அது என்னங்க என்ஆர்சி அசாமில் அப்படி என்ன தான் நடந்துச்சு இந்தியாவில் இருக்க மக்களை கணக்கெடுத்து வச்சுக்கிறது அவ்வளவு பெரிய குத்தமா என்ஆர்சியை கண்டு ஏன் இத்தனை பதட்டம் இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் தெளிவான விடையளிப்பதற்காகவே இந்த காணொலி அசாமில் தேசிய குடிமக்கள் கணக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது அசாமின் ஜனத்தொகை மூணு புள்ளி முப்பது கோடி இது இந்தியாவின் ஜனத்தொகையில் ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் மட்டுமே அசாமில் என்ஆர்சியின் இறுதி பட்டியல் வெளியான போது இந்த பட்டியலில் மூணு புள்ளி பதினோரு கோடி பேர்கள் மட்டுமே இடம்பெற்றிருந்தன ஆனால் இந்த பதிவேட்டில் இடம்பெற விண்ணப்பித்த மக்களின் எண்ணிக்கை மூணு புள்ளி முப்பது கோடி இதனால் மீதமுள்ள சுமார் பத்தொம்பது லட்சம் பேரின் இந்திய குடியுரிமை மறுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பத்தொம்பது லட்சம் பேரும் இனி நீதிமன்றம் சென்று தக்க ஆவணங்களை கொடுத்துதான் தாங்கள் இந்த தேசத்தின் குடிமக்கள் என நிரூபிக்க வேண்டுமா கூலி வேலை செய்து தங்களின் வாழ்க்கை பாடுகளை சமாளிக்கும் ஜாமானிய ஜனங்கள் இப்படி நீதிமன்றத்திற்கு அலைய முடியுமா குடியுரிமை நீக்கப்பட்டவர்களின் பட்டியலில் சாமானியர்கள் மட்டும் இல்லை கார்கில் போரில் இந்தியாவிற்காக போராடிய இராணுவ அதிகாரி முகமது ஜனாபுல்லாவும் அடங்குவார் இவரையும் அசாமில் உள்ள கோவல்பாரா மத்திய சரையில் அடைத்து வைத்துள்ளார்கள் எனில் என்ன நிலைமை என்பதை நீங்கள் தான் யூகிக்க வேண்டும் இந்த இந்திய குடியுரிமை பட்டியலில் முன்னாள் இராணுவ வீரர்கள் ஜிஆர்பிஎஃப் வீரர்களின் பல குடும்பங்கள் இடம்பெறவில்லை இதையெல்லாம் விட முன்னாள் இந்திய ஜனாதிபதி பக்ருதீன் அலியின் குடும்பத்தாரும் கூட இந்த பட்டியலில் இடம்பெறவில்லை அஸ்ஸாமில் நடத்தப்பட்ட என்ஆர்சிக்கு செலவிடப்பட்ட தொகை ரூபாய் ஆயிரத்தி அறநூறு கோடி அதாவது மூணு புள்ளி முப்பது கோடி நபர்களுக்கு ரூபாய் ஆயிரத்தி அறநூறு கோடி எனில் ஒரு நபருக்கான செலவு ரூபாய் முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது இந்தியாவின் ஜனத்தொகை நூற்றி முப்பத்தேழு கோடி மொத்த இந்தியாவிற்கும் என்ஆர்சி செய்தால் ஆகும் செலவு ரூபாய் ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி அறநூற்றி அறுபத்தி மூணு கோடிகள் இன்று நம் தேசமே பொருளாதார முட்டுச்சந்தில் சிக்கி தவிக்கிற போது ஏற்கனவே ஜிஎஸ்டி உட்பட பல தொகைகளை மத்திய அரசு மாநிலங்களுக்கு வழங்காமல் இழுத்தடித்து வரும் இந்த வேளையில் இந்த புதிய ரூபாய் ஐம்பத்தி நாலாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்து மூணு கோடி செலவை யார் ஏற்பது அசாமில் மூவாயிரம் பேரை அடைத்து வைக்க கட்டப்பட்ட ஒரு சிறைச்சாலையின் செலவு ரூபாய் நாற்பத்தைந்து கோடிகளாம் அப்படியெனில் பத்தொம்பது லட்சம் பேரை இதே பாணியில் அடைத்து வைக்க ஆகும் செலவு என்ன அசாம் சிறைக்கு மட்டும் ரூபாய் முப்பதாயிரம் கோடிகள் செலவாகும் இந்த முட்டாள்தனத்தை தேசம் முழுவதும் அமல்படுத்தினால் எத்தகைய கொந்தளிப்புகள் ஏற்படும் என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் இந்திய அரசு ஆதார் அட்டையை கொண்டு வரும் போதே அதை ஒரு தேசிய ஆவணம் என்றது இன்றைக்கு இதே மத்திய அரசு தான் கொடுத்த ஆதார் கார்டு பான் கார்டு வாக்காளர் அட்டை பாஸ்போர்ட் என எதையும் ஆவணமாக ஏற்க இயலாது எனில் ஒரு மொத்த தேசத்தையே முட்டாள்களாக மாற்ற துடிக்கும் மோடி அமித்ஷா பாஜகவை இந்த தேசம் ஒருபோதும் மன்னிக்காது என்ற வாதம் முன்வைக்கப்படுகிறது இப்போது சொல்லுங்கள் என்ஆர்சிக்கு எதிராக எதிர்கட்சிகள் கொந்தளிப்பது சரியா தவறா எதற்காக இந்த என்ஆர்சி நம்ம இந்தியர்கள் என நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் எங்கிருந்து வந்தது என்னை இந்தியன் என நிரூபிக்க சொல்ல நீங்கள் யார் சொல்லுங்கள் அமித்ஷா தமிழ் நிலத்தின் அடையாளமாக இருக்கும் தமிழ் நிறம் சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனும் பெல் ஐக்கானும் உங்கள் விரல் நுனிக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு மறந்துடாதீங்க